narayana 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 indra narada jayanti vila enak alaippu viduthu என்னையும் பெருமை சேர்த்தமைக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பகவத்கீதையில் ரெண்டு வரி சொல்ல முடியுமா முடியும் எப்படி அதாவது எழுநூறு ஸ்லோகங்களாக கொண்ட பகவத்கீதையில் கடைசி ஸ்லோகமான மம தர்மா மம தர்ம என்று கூறினாலே போதுமாம் மம தர்ம என்றால் என்ன என்னுடைய தர்மம் என்று த என்று பொருள் அதாவது நமது கலாச்சாரத்தை நாமும் நமது மக்களையும் பின்பற்ற செய்ய வேண்டும் என்பதே இதோட அர்த்தம் அதாவது மனதில் இருளை நீக்கி ஒளியேற்ற வேண்டும் என்பதே குரு தத்துவம் அவ்வாறு ஒளியேற்றினால் கடவுள் நம் மனதில் குடிப்புகிழ்வார் நம் மனமும் சுத்தமாகும் இந்த சமூக சுத்தத்தையும் நம்மளால் கலை தெரிய முடியும் அதாவது குரு வணக்கம் அதாவது இறையருள் திருவருளோடு குரு அருளும் இருந்தால்தான் நம்மால் எதையும் சாதிக்க முடியும் உலகம் தோன்றிய காலத்திலேயே நாரத முனிவர் மூலக சஞ்சாரி உலகின் முதல் பத்திரிகையாளர் அவரையே குருவாக கொண்டு பத்திரிகை தர்மத்தை நிலைநாட்ட பாடுபடுவதே நம் பத் நம் போன்ற பத்திரிகையாளர்களோட கடமை நாரதர் கழகம் நன்மையில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த அவர் கழகமாக கலகமான விஷயங்கள் கலவரம் வர நடந்துடக்கூடாது என்பதற்காகவே அவர் அந்த இதில் தீர விசாரித்து அவர் என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் நடக்கவிருக்கும் முன்கூட்டியே அறிந்த முக்காலும் அறிந்த ஞானி அவர் அந்த அந்த ஞானி அவர் அந்த இந்த மூலகக்கும் ஒரு நன்மையை செய்யக்கூடிய நல்ல படிப்பினையை நமக்கு தந்திருக்கார் இப்போ பத்திரிகை தர்மம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ பத்திரிகையாளர்களுக்கெல்லாம் விருது கொடுத்தாங்க பத்திரிகை தர்மம் என்ன தீர விசாரித்து உண்மையை மட்டுமே இந்த உலகுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பொறுப்பில் பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கும் நானும் ஒரு பத்திரிகையாளராக என் என் வாழ்க்கையை தொடங்கினேன் அதாவது நான் முதல்ல நான் பிஆர்ஓ என்ற ஒரு என்னோடய அனுபவத்தை நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் விகடனில் ஒரு பிஆர்ஓ ஒரு கிளரிக்கல் கிரேடில் தான் என்னோடய வேலையை நான் ஜாயின் பண்ணேன் அந்த தருணத்தில் இங்கே எம்டியாக இருந்தவர் எஸ் பாலசுப்ரமணியம் அவர் தான் விகடன் எம்டி அவர் ஒரு பத்திரிகையாளர் தான் அவர் முழு பத்திரிகையாளர் அவர்கிட்ட போயிட்டு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சார் எனக்கு ஒரு பத்திரிகையாளராக ஆகணும்னு ஆசை இருக்குது ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு அவர் சொன்னார் ஏன் இப்போயே நீங்கள் பத்திரிகையாளர் தான் பத்திரிகையில் தானே இருக்கீங்க இல்லை அதுக்கு ஒரு களம் அமைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் களத்தில் தான் இருக்கீங்க நீங்கள் முதல்ல ஒரு நிருபர் அப்படிங்கிற ஒரு முத்திரை தேவையில்லை நீங்கள் களத்தில் இறங்கி நல்லாவே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு விகடன் ட்ரஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருந்தது வாசன் குரூப்போடது வாசன் சாரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டு அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு நிறைய ஏராளமான கடிதங்கள் வரும் அந்த கடிதங்களை படித்து பார்த்துட்டு அதை நீங்கள் வந்து ஷார்ட்டாக எழுதி எனக்கு கொடுங்க முதல்ல உங்களுக்கு அதுதான் டெஸ்ட்டு அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு அஞ்சு பக்கம் இருக்கும் அதை வந்து சுருக்கமாக ஒரு அரை பக்கத்துக்கு எழுதி அவர் கையில் கொடுத்தேன் அதை பார்த்ததுலேருந்து ஆ இதை இதை ஷார்ட் பண்ண தெரிஞ்சுது அப்படி சொல்லிவிட்டு முதல்ல ஒரு பத்திரிகையாளருக்கான என்ட்ரி அது அதுக்கடுத்து அந்த பத் அந்த கடிதங்களில் செலக்ட் பண்ணி இவங்களை போய் விசாரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொன்னார் வி நிருபர்களுக்கு அனுப்புங்கன்னார் நான் என்ன பண்ணேன் நானே ஒரு சண்டேஸில் போய் அந்த இடத்துல ஒரு விசாரித்தேன் ஒரு லேடி வந்து தையல் மிஷின் கேட்டிருந்தாங்க தையல் மிஷின் கேட்டிருந்தாங்க அவங்க வீட்டில் போய் அது உண்மையாக அவங்க கேட்டாங்களா அவங்க எப்படி நிலைமையில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது விசாரிக்கிறது என்னோடய வேலையாக இருந்தது நான் போயிட்டு போய் பார்த்தேன் ஒரு மாடி வீடு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி கீழெல்லாம் ஒரு நிறைய அஞ்சு ஒன்று கொடுத்துனு இருந்தது மேலே போய் பார்த்துட்டு வந்து ஓ இவங்க ஏழையாக தான் இருக்காங்க இவங்களுக்கு தையல் மிஷின் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு தம்பி இருந்தாங்க அப்பா எல்லோரும் இருந்தாங்க வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ஒரு நோட்டு எழுதி அவருக்கு அனுப்பினேன் சார் இவங்க நிஜமாகவே மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் உடனே அவர் சேங்ஷன் பண்ணிட்டார் தைய தையல் மிஷின் இவங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவரை போய் பார்க்கணும் நாங்கள் போய் பார்க்குறதுக்காக அன்றைக்கே அந்த தெரு வழியாக போயிருந்தேன் அப்போ அது ஒரு நாலு தெரு நாலு வீடுக்கு அடுத்து ஒரு பொண்ணு நேரம் ஓடி வந்தாங்க மேடம் நீங்கள் விகடன்லேருந்து வரீங்களா ஆமாம் விகடன்லேருந்து தாம்மா வரேன் நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு தையல் மிஷின் வந்து விகடன் ட்ரஸ்ட்டு கொடுத்தது 
ஏழுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் இன்றைக்கி இன்னொரு ஒரு தையல் மிஷின் வாங்கி டெய்லரிங் யூனிட் லெவலில் நான் முன்னேறி வந்திருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ கூட போன வாரம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னு சொன்னாங்க ஆமாம் ஆமாம் இங்கே ஒரு நாலாவது வீட்டில் ஒரு தங்களை பார்க்க வந்தேன் அவங்க வந்து ஏழை கிடையாது மேடம் அவங்க கீழே இருக்கிற அஞ்சு வீடும் வாடகைக்கு விட்டுருக்காங்க மாடியிலையும் அவங்க வாடகை இல்லை அவங்களோட ஓன் ஹவுஸு வசதி கிடையாது எனக்கு கொடுத்ததுலேருந்தே அவங்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த வாட்டி நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு அதிர்ச்சி ஆகிடுது ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் ஒரு தவறான ஒருத்தருக்கு ஏழை இல்லாத ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு போய் அந்த இது சேரக்கூடாது இம்மிடியட்டாக உடனே பதட்டம் ஆகிட்டு இன்னும் நாலு பேர்கிட்ட விசாரித்தேன் விசாரிச்சுட்டு ஆஃபீஸ்க்கு வந்தேன் ஆஃபீஸ் வந்து இந்த மாதிரி எம்டிக்கு எழுதினேன் லெட்டராக அவரில் ரொம்ப இதுதான் சரியான ஒரு விஷயம் ஒரு தரத்துக்கு ரெண்டு தரம் விசாரிக்கணும் ஒரு விஷயத்தை எடுத்தேன் கவுத்தேன்னு நீங்கள் வாட்டுக்கு பண்ணிடக்கூடாது இதுதான் நிருபருக்கான அடிப்படை தகுதி அப்படின்னு சொன்னார் அன்றைக்கி போய் அதை திரும்பி விசாரித்து அதனால் ஒரு விஷயத்தை என்னென்னா காதில் கேட்குறது இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது அப்படின்னு தட தட தடதடனு எழுதிடுறது பத்திரிக்கை தர்மம் கிடையாது அது ஊடகங்களும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இன்றைக்கி ஊடகங்கள்லாம் ஏதோ ஒன்று அது ஊடகங்கள்னு சொல்லிட்டு விஷுவல் மீடியா கூட அப்படி தான் ஏதோ ஒன்று கேட்குறோம் ஒன்று சம்பவம்ட்டு தடகடன்னு எடுத்து போட்டுறாங்க அதில் என்ன உண்மைத்தன்மை இருக்குது எது சரி எது தவறு என்ன நடந்தது அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு அது உண்மை வரும் அது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கே உண்மையை கொண்டு கொ நிலைநிறுத்துங்க அப்படிங்கிறதே இன்றைக்கி இல்லை எதை நம்புறது எல்லா ஊடகமும் ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு சொல்கிறது எதை நம்புறதுன்னே தெரியல மக்களுக்கு எது சொல்கிறது சரி எது தவ எது தவறு அதனால் எழுதுகிற பத்திரிகையாளர்கள் வந்து இன்றைக்கி சொல்லியிருக்காங்க இவங்க விருது வாங்கின அத்தனை பேருமே ஒவ்வொரு தொடர் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் பெரிய அளவில் சமூகத்துக்கு நல்லது செஞ்சுருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்கள தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அந்த மாதிரி அந்த விருது கிடைக்கணும்னு இல்லை அவங்க வந்து சமூகத்துக்கு செய்யணுங்கிற ஒரே நோக்கத்தில் தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க பத்திரிகையாளரோட வேலையே அது தான் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே தீர விசாரிக்கணுங்கிறத நான் ரொம்ப மனம் விட்டு கேட்டுக்கிறேன் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அட எடுத்தேன்னு போடாதீங்க எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் விசாரித்து அதை உண்மைத்தன்மை மாறாமல் சமூகத்துக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கிறத மட்டுமே நினச்சி செய்யணுங்கிறது தான் என்னோடய வேண்டுகோள் இன்றைக்கி நான் ஒரு பத் பெரிய பத்திரிகையாளராக உங்கள் முன்னாடி நின்றுருக்கேன்னா அது ஒரு என்னோடய அடிப்படை தகுதியிலேருந்து நான் இப்படி மேலே வந்ததுக்கு காரணம் அது குருன்னு நான் நினச்ச விகடன் எம்டி பாலசுப்ரமணியம் அமரர் பாலசுப்ரமணியம் தான் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பத்திரிகையாளர்லாம் குருவாக நினைக்கிறது நாரதர் ஜெயந்தி இன்றைக்கி அவரை தான் நம்ம முதல் பத்திரிகையாளராக நினைக்கணும் இந்த அனுபவத்தை உங்ககிட்ட பகிர்ந்ததில் எனக்கு சந்தோஷம் அதை தவிர இறை அருள் திருவருள் குருவருள் இந்த மூன்றும் இருந்தால் நிச்சயமாக நம்ம சாதிக்க முடியும் அந்த இறையருளை வந்து வேண்டி நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே நோக்கி நல்ல வழி பாதையில் மட்டுமே போகணுன்றது தான் என்னோடய முக்கியமான குறிக்கோள் இதில் வந்து பெரிய பெரிய வாழ் ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கார் மகா பெரியவர் வந்து பார்க்க ஒரு ஏழை விவசாயி போயிருக்கார் அந்த மாதிரி சாமி நான் சாமியை வழிபடவே எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்ப்பா உனக்கு என்ன சாமியை வழிபடுறதுக்கு கூட நேரம் இல்லாத மனசால் நினைச்சாலே போதுமே அப்படின்னு இல்லை சாமி சாமியை வழிபடவே நேரம் இல்லை காலையில் எழுந்து ஓடிடுறேன் சரி ஒன்றும் இல்லை இறை எங்கேயுமே கடவுள் இருக்கார் நம்மளை சுற்றி கடவுள் இருக்கார் நீ காலையில் எழுந்தோடனே கிழக்க பார்த்து கும்பிடு போடு திரும்பி வரைச்சி மேற்க பார்த்து கும்பிடு போடு கடவுள் உன்னை கை கூட மாட்டார் நல்ல லெவலில் விடுவேன் அதனால் கடவுளை நம்பினா நிச்சயமாகவே எல்லாருமே வரும் இன்றைக்கி இந்த பதவியும் சரி இந்த வாழ்வும் சரி இந்த வா இதுவும் கொடுத்ததும் சரி இறையொருள் தான் அதனால் இந்த இறையொருள் இந்த சந்தர்ப்பம் எனக்கு உங்களோட பேசுறதுக்கான இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த நிறுவனத்துக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்க வளரும்